ఇస్రాయేలీల జనసంఖ్య అమితమై లెక్కలేని సముద్ర పిసుకంత విస్తారమగును ఏ స్థలముందు మీరు నా జనులు కారన్న మాట జనులు వారితో చెప్పుదురో ఆ స్థలముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమార్లయున్నారని వారితో చెప్పుదురు హోషేయ ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచనం సార్వభౌమాధికారంగల దేవుని కృప పరాయివారిని కుమార్లుగా మార్చేస్తుంది ఈ విధంగా దేవుడు తన మీద తిరుగుబాటు చేసిన వారి ఎడల ఏం చేశాడో వారి ఎడల తన ఉద్దేశమేమిటో ఇక్కడ ప్రకటిస్తున్నాడు ఇది చదువుతున్నా లేక వింటున్న నా సహోదరుడా సహోదరి ప్రభువు నా ఎడల ఇలాగే జరిగించాడు ప్రభువు నీ ఎడల కూడా ఇలాగే జరిగించాడా అలా అయితే మన హస్తాలు హృదయాలు కలిపి ఆయన మధురమైన నామాన్ని కీర్తించుదాం మన పాత జీవితంలో భక్తిహీనులుగానే అందరికీ కనపడేవాళ్ళం ఎందుకంటే ప్రభువు వాక్యం మన మనస్సాక్షితోనూ మన హృదయంతోనూ నిజంగానే మీరు నా ప్రజలు కారు అని పలికేది దేవుని ఆలయానికి వెళ్లినప్పుడు మన ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు బైబిల్ చదివేటప్పుడు మన ఆత్మలో మీరు నా ప్రజల కారు అని దేవుని ఆత్మస్వరం అదే పనిగా వినిపిస్తూ ఉండేది అది నిజంగా చాలా బాధ కలిగించే మాట కాని ఇప్పుడైతే అదే స్థలాల్లో అదే వాక్య పరిచర్యలో నుండి అదే వాక్య భాగం నుండి మీరు నా ప్రజలు అని దేవుడు మనతో పలకటం వింటున్నాం ఈ మాటను బట్టి మన దేవునికి తగినంతగా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నామా దేవుడు ఇప్పుడు మనతో చెబుతున్న మాట అద్భుతం కాదా మీరు నా ప్రజలు అనే మాట ఇతరుల విషయంలో కూడా మనకు నిరీక్షణ కలిగించదా సర్వశక్తిని కృపాహస్తాలకు అందని వారెవరుంటారు ప్రభు మనలో ఇంత అద్భుతమైన మార్పు కలుగు చేశాడు కాబట్టి మనం ఇక ఏ విషయంలోనైనా నిరాశపడవచ్చా ఈ గొప్ప వాగ్దానాన్ని నమ్మకంగా మన ఎడల నెరవేర్చినవాడు మిగతా వాగ్దానాలు కూడా నెరవేరుస్తాడు కాబట్టి దేవునికి ఆరాధనా గీతాలు పాడుతూ ఆయనలో నమ్మకముంచి సాగిపోదాం